ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ലോകം ഇന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഹാക്ക ആൻഡ് നൂഡിൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ അതൊരു ഇന്ത്യൻ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു അനിയനും ആണ് എടുത്തത് ഒരു ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൂന്ന് വലിയൊരു മൂന്ന് മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണ് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അത് ഇത് പോവും പിന്നെ പനീറും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതാണ് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നൂഡിൽസ് ആദ്യം ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂണ് എണ്ണയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നൂഡിൽസ് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാൽ നൂഡിൽസ് വേവും എന്നിട്ട് അത് ഊറ്റി വെച്ചതാണത് പിന്നെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നൂഡിൽസ് ഇടാൻ കേട്ടോ ഇനി എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ജൂലിയൻ്റ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ നീ ജൂലിയൻ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളി ചേർക്കുക പിന്നെ സോസും ചേർക്കുക ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് കുഴച്ചൊന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ലാണ്ട് കുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂഡിൽസിൻ്റെ ഇതിന് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായാൽ മതി വല്ലാണ്ട് ബെന്ത് അലിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലോട്ട് സോസാണ് ചേർത്തത് ഇപ്പം സോയാ സോസും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ആണ് ഇപ്പം ചേർത്തത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഇതിലോട്ട് പിന്നെ പനീറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പനീർ എപ്പോഴും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പനീറല്ലേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു അര മണിക്കൂർ ചൂടുള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പനീറുണ്ടല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആ പാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ പിന്നെയും വെക്കാൻ ദിവസവും വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കണം പനീർ പാക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കരുത് പാക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനീറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് ഇതായി പോകും അപ്പം വെള്ളത്തിലാണ് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടത് പാക്കറ്റ് അഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റോടെ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ പാക്കറ്റ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ പറഞ്ഞ പകുതി അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് പകുതി അപ്പം ഇതാക്കിയിട്ട് ആക്കുക വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇടുക ഇപ്പം ഈ ഇത് നൂഡിൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുക വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചീനിച്ചട്ടി നമ്മളെ വലിയ പാനിലാണ് വോക്ക് എന്ന് പറയുക ചൈനീസ് ഫുഡൊക്കെ അധികം വോക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിലാകുമ്പോൾ അത് ഇളക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വോക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തത് അപ്പം ചൈനീസും ഫുഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ആയിരിക്കും ഈ വോക്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചൈനീസ് ഇതിലൊക്കെ പുറത്ത് തട്ടുകടയിലും ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയൊരു വലിയൊരു കടായി പോലത്തെ അതായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈ അതായിരിക്കും ഇവരധികം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിവിടെ കിട്ടാനുണ്ട് വാങ്ങും വലുതായിട്ട് കിട്ടും അത് പിന്നെ അത് ഉപ്പ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സോസും എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്രഞ്ചിനെസ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ക്രഞ്ചിനെസ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചാൽ ആ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അപ്പം ഇപ്പം എത്ര കുക്കായാൽ മതി അധികം ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇതാണ് വേണ്ടത് പെപ്പറാണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എരുവിന് ഒരു സ്പൂൺ പെപ്പർ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ മുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെജിറ്റബി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് മതി കുട്ടികളെല്ലാവരും ചിക്കൻ്റെ ബിന്നിലായിരിക്കും അപ്പം
ഇതിപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് അനിയനാണ് സാലറി വളരെ ഒരു ഇതായിരിക്കും സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിയിലല്ലേ മല്ലിയിലിൻ്റെ കൊറിയൻഡർ ലീവ്സിൻ്റെ കുറച്ചൊരു വലിയ ടൈപ്പുള്ള ഇലയാണ് അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലേവർ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹാക്കാൻ നൂഡിൽസ് വെജിറ്റബിൾ ഹാക്കാൻ നൂഡിൽസ് റെഡി ഓക്കെ